இதுவரை தமிழகத்தில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்கள் இருந்து வந்த நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று பேருக்கு புதிதாக இந்த தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இந்தியாவில் தொற்று பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் வெகு வேகமாக முன்வரிசைக்கு சென்றுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருநூற்று முப்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இன்று ஒரு நாளில் மட்டும் நூற்று பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறியுள்ளார் இந்த நூற்று பத்து பேருமே தில்லி மத ரீதியிலான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு திரும்பியவர்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நூற்று பத்து பேரின் குடும்பத்தினருக்கும் தொற்று பாதிப்பு இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் அவர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இந்த நூற்று பத்து பேரும் தமிழகத்தின் பதினைந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு அதிகம் கண்டறியப்பட்டுள்ள பதினாறு மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சம் வீடுகளில் சுகாதாரத்துறையினர் மருத்துவ கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் அதன்படி சுமார் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் உடல்நிலை கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது அவர்களில் கொரோனா அறிகுறிகள் இருப்பவர்களை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குமாரபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளை மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி பார்வையிட்டார் அப்பகுதியில் உள்ள சந்தை பகுதியில் காய்கறி விற்பனை நடைபெறுவதையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டு சமூக விலகலை கடைபிடிக்குமாறு மக்களை அறிவுறுத்தினார் முகக்கவசங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய அவர் அங்குள்ள அம்மா உணவகத்தில் வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்தார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த உடுமலைப்பேட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் இன்று ஆய்வு செய்தார் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை உடனுக்குடன் செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் இந்தோனேஷியாவிலிருந்து வந்த ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் தங்கியிருந்த பகுதிகள் காவல்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாக அதிகரித்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார் இந்நிலையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் மணி இரண்டு முப்பது வரை வெளியே வருவதற்கு அனுமதி வழங்கும் அடையாள அட்டை வழங்கும் பணியை திருவண்ணாமலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒருவருக்கு என்ற அடிப்படையில் இந்த அனுமதி அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன இதன் மூலம் இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் போன்ற காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகளை தவிர்க்க முடியும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா அறிகுறி இல்லை என்று தெரியவந்துள்ளதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் கூறியுள்ளார் எனினும் அவர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாக இன்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கவும் தீவிர நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்த ஒரு செய்தித் தொகுப்பு தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு அதிகம் கண்டறியப்பட்டுள்ள பதினாறு மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சம் வீடுகளில் சுகாதாரத்துறையினர் மருத்துவ கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் அதன்படி சுமார் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் உடல்நிலை கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது அவர்களில் கொரோனா அறிகுறிகள் இருப்பவர்களை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணிப்பேட்டை தஞ்சாவூர் வேலூர் கோயம்புத்தூர் விருதுநகர் செங்கல்பட்டு மதுரை ஈரோடு சேலம் திருநெல்வேலி சென்னை திருப்பூர் கரூர் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய பதினாறு மாவட்டங்களில் மூவாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டு பணியாளர்கள் வாயிலாக கணக்கெடுக்கும் பணி நேற்று வரை நடைபெற்றதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது அக்குழுவினர் வீடு வீடாகச் சென்று இருமல் காய்ச்சல் மற்றும் மூச்சு திணறல் உள்ள நபர்களை கண்டறியும் பணிகளை மேற்கொண்டதாகவும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நபருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி உள்ளதாகவும் அரசு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை சுமார் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் வீடுகளில் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் நபர்களிடம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது நியாயவிலைக் கடைகளில் மதிய நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் கடைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு போதிய இடைவெளி அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கொரோனா தொற்று நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்குவதற்கு கால நேர நிர்ணயம் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்ட
மாநகராட்சி ஆணையாளர் விசாகம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இன்று பங்கு பெற்றார் ஈரோட்டில் இருபது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு பெருந்துரை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவர்கள் தங்கியிருந்த பகுதிகள் உட்பட நாற்பது பகுதிகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு பதினாறாயிரம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அண்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலிருந்து ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு வருவதற்கான நாற்பத்தி ஐந்து வழித்தடங்களிலும் காவல்துறையினர் சோதனைச் சாவடிகளை அமைத்து தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு இந்த வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் இதுவரை பரிசோதனைக்கு உட்படாதவர்கள் தாமாகவே முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊராட்சி பணியாளர்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்கும் எந்திரங்கள் கைவுறைகள் மற்றும் முகக்கவசங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் இன்று வழங்கினார் அரியலூரில் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை கண்காணித்து மருத்துவ பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரையைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் எருதுகாரன்பட்டி மற்றும் திருமானூரைச் சேர்ந்த தலா ஒருவர் என ஐந்து பேர் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் ஐந்தாயிரம் வீடுகளில் கணக்கெடுப்பு மற்றும் ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சுமார் இருபதாயிரம் மக்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறினார் சேலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக காவல்துறையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் கண் பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது இதில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறையினர் குடும்பத்தினருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது இந்த முகாமில் சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே சூடியூர் கிராமத்தில் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க ஊராட்சி பணியாளர்களுடன் இணைந்து கிராம மக்கள் கிராமத்தின் பல பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் பார்த்திபனூர் அருகே உள்ள நெடும்புலி கிராமத்தில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியே வரும் மக்களுக்கு அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் கிருமி நாசினிகளை வழங்கி கைகளை கழுவுமாறு அறிவுறுத்துகின்றனா்